அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய சங்கத்தமிழ் அமுதமாக குறுந்தொகையின் பதினோராம் பாடலை காணலாம் என விரும்புகிறேன் இந்த பாடலை பாடிய புலவர் மா மூலனார் என்பவர் இந்த மூலன் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் தமிழ்நாட்டிலே மிக வழக்கத்திலே உள்ள பெயர் ஆக திருமூலர் என்றெல்லாம் கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆக இவர் பெயர் மாமூலனார் என்பது இங்கே அவர் என்ன துறை அமைத்து பாடியிருக்கிறார் என்றால் தலைமகள் தன் நெஞ்சிற்கு சொல்லுவாளாய் தோழி கேட்ப சொல்லியது என்ற துறை அமைத்திருக்கிறார் இதற்கு என்ன பொருள் என்றால் தலைவன் தலைவியை விட்டு நீண்ட தூரம் பிரிந்து சென்றிருக்கிறான் அப்படி பிரிந்து சென்றவன் வாராமையினாலே தலைவி கவலைப்படுகிறாள் அப்படி கவலைப்படுகிற தலைவி தோழியிடம் நேரடியாக பேசாமல் தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு சொல்லுவாளாக அவள் கேட்குமாறு பேசுகிறாள் என்ன பேசுகிறாள் என்பதை பாடலை படித்து நாம் அதனுடைய பொருளை காண்போம் கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாடொரும் பாடு இல கல்லும் கண்ணோடு புலம்பி ஈங்கு இவன் உரைதலும் உய்குவம் ஆங்கே எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது பல்வேல் கட்டி நன்னாட்டு உம்பர் மொழிபெயர் தேத்தராயினும் மொழிபெயர் தேத்தராயினும் வழிபடல் சூழ்ந்திசி சூழ்ந்திசின் அவருடை நாட்டே வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவருடை நாட்டே என்று சொல்லுகிறாள் அவள் தன் நெஞ்சிற்கு என்ன சொல்லுகிறாள்னா என் நெஞ்சே வாழி என்னுடைய உள்ளமே நீ வாழ்க என்று வாழ்த்துவது ஒரு மரபு அந்த வகையிலே என் நெஞ்சே நீ வாழி தலைவன் பிரிந்திருக்கின்ற நாடு எப்படிப்பட்ட நாடு என்றால் மொழிபெயர் தேத்தர் அப்படின்னா வேற்றுமொழி பேசுகின்ற நாட்டுக்கு அவன் சென்று இருக்கிறானா அப்படி வேற்று மொழி பேசுகின்ற நாட்டுக்கு சென்ற தலைவன் இன்னும் வரவில்லை ஆகையினாலே இந்த தலைவியின் உடல் மெலிந்து விட்டது தலைவியின் உடல் மெலிந்ததுனாலே அவளுடைய நிலைமை என்னவெல்லாம் ஆகிறது பாருங்க கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ என்று சொல்லுகிறார் அதாவது சங்கினாலே அறுத்து செய்யப்பட்ட அந்த கையிலே அணியப்பட்டிருக்கின்ற அந்த வளையலானது உடல் மெலிவினாலே நெகிழ்ந்து கீழே அவை கழன்று விழுகின்றன ஆக தலைவன் பிரிவினாலே என் நெஞ்சே நான் கவலைப்படுகிறேன் கவலைப்படுவதனாலே என் கையிலே நான் அணிந்திருக்கின்ற சங்கு வளையல்கள் என் உடல் மெலிவினாலே கழன்று தானாக கீழே விழுகின்றன நாள்தோறும் பாடு இல கலிழும் தன்னோடு அப்படின்னா நாள்தோறும் என்னுடைய இமை சற்றும் பொருந்த மாட்டேன் என்கிறது என்றால் கண் மூடுவதே இல்லை கண் மூடாமல் அதாவது உறங்காமல் எப்பொழுது பார்த்தாலும் கலக்கமுற்று அழுகின்ற கண்ணோடு நான் இன்னும் இருக்கிறேன் புலம்பி என்றால் தனிமை என்று புலம்பே தனிமை என்பது தொல்காப்பியம் அப்ப புலம்பி என்றால் தனித்து நான் வருந்து கொண்டு வருந்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஆக நெஞ்சே சங்கினை அறுத்து செய்யப்பட்ட என்னுடைய வளையல் நிகழ்கிறது என்னுடைய இமை மூட மறுக்கிறது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் தனித்து வருந்துகிறேன் ஆக இங்கு இவன் உரைதல் ஊய்குவம் இப்படி இங்கே தங்குதல் இல்லையிலிருந்து நாம் தப்ப வேண்டும் அப்ப உய்குவம் என்றால் தப்புவோம் அர்த்தம் இங்கு அப்படின்னா இங்கே அர்த்தம் இவன் அப்படின்னா இந்த இடத்தில் உரைதல்னா தங்குதல் ஆக நாம் இந்த இடத்தில இப்படியே தங்கி கொண்டு வருப்பதிலிருந்து நாம் தப்ப வேண்டும் அப்படி தப்ப வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது ஆங்கு ஆங்குன்னா தலைவர் இருக்கும் இடத்திற்கு இனி எழு செல்ல நீ இப்பொழுதே எழு நெஞ்சு கட்டளை போடுற ஆக என் நெஞ்சே என்னால் பொறுத்து கொள்ள இயலவில்லை என் உடல் மெலிகிறது கை வளையல்கள் எல்லாம் கவிழ்ந்து அதாவது கழன்று கீழே விழுகின்றன அடுத்து கண்ணோ இமை மூட மறுக்கிறது கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கிறது தனித்து இருக்க என்னால் முடியவில்லை அதுக இதில் இருந்து நாம் தப்ப வேண்டும் என்றால் ஒரே வழி என்னவென்றால் நாம் இப்பொழுதே தலைவர் இருக்கின்ற இடத்திற்கு என் நெஞ்சே நீ செல் 
சென்று என்ன செய்ய வேண்டும்னா அவர் எங்க இருக்கிறார்னு சொல்ற பாருங்க முனாது அப்படின்னு முன்னே இருக்கக்கூடிய குல்லை கண்ணி குல்லைன்னா கஞ்சங்குல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு செடி அதுல பூ பூத்திருக்கும் ஆக கஞ்சங்குள்ளை ஆகிய கண்ணியை அணிந்த கண்ணின மாலைன்னு அர்த்தம் கஞ்சங்குள்ளை ஆகிய கண்ணியை அணிந்த படுகர் முனையது அதாவது அந்த நாடு யாருக்கு சொந்தமான நாடுன்னா வடுகர்களுக்கு சொந்தமான நாடு வடுகர் என்று சொன்னால் தெலுங்கு மொழி பேசுபவர்களை வடுகர் என்று சொல்வது வழக்கம் ஆக வடுகர் முனை முனைனா இடம் அர்த்தம் ஆக வடுகருக்குரிய இடத்தினதாகிய பல்வேல் கட்டி நல் நாட்டு உம்பர் பல வேலை உடைய கட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிற்றரசன் அந்த கட்டி என்பவனுடைய நல்ல நாட்டுக்கு அப்பாலே இருக்கின்ற மொழிபெயர் தேர்த்து மொழி வேறுபட்ட நாட்டிலே அவர் இருந்தாலும் அவருடைய அவருடைய நாட்டு அவருடைய நாட்டினிடத்து வழிபடல் சூழ்ந்து சின் செல்லுதலை நான் எண்ணி இருக்கிறேன் ஆகையினாலே என் நெஞ்சே அவரை பிரிந்து என்னால் இருக்க முடியவில்லை என் கை வழைகள் கவி கடன்று விழுகின்றன கண்களோ கண்ணீரால் தவிக்கிறது ஆகையினால என் நெஞ்சே அவர் மொழிபெயர்ந்த நாட்டிலே இருந்தாலும் கூட வடுகர் நாட்டிலே இருந்தாலும் கூட கட்டி என்பவருடைய நாட்டில் இருந்தாலும் கூட நீ அங்கே சென்று போக வேண்டும் ஆக நெஞ்சே நீ புறப்படு என்று சொல்வதாக சொல்லி தோழிக்கு அவள் சொல்லுகிறாளா ஆக இதை சொல்லும் பொழுது சுருக்கமாக சொல்வதா இருந்தா நெஞ்சே தலைவர் வாராமையினாலே உடம்பு மெலிந்தது நான் தூக்கத்தையும் ஒழிந்து விட்டேன் துன்ப மிகுதியினாலே நான் அழுகிறேன் இங்கனம் இங்கிருந்து துயருவதை காட்டிலும் அவர் இருக்கு இடத்திற்கு செல்வது ரொம்ப நமக்கு நன்மை பயக்கும் என்று தோழி கேட்குமாறு நெஞ்சை நோக்கி சொல்லுவாளாய் தலைவி தனது துயர மிகுதியை புலப்படுத்துகிறார் என்று இந்த செய்தியை சொல்லி மீண்டும் பாடலை படிக்கிறேன் கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாள்தோறும் பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி ஈங்கு இவன் உரைதலும் உய்குவம் ஆங்கே எழு இனி வாழி என் நெஞ்சு முனாது குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது பல்வேல் கட்டி நன்னாட்டு உம்பர் மொழிபெயர்தேத்தராயினும் வழிபடல் சூழ்ந்து சின் அவருடைய நாட்டு ஆக அருமையான உணர்ச்சியான பாடல் அதாவது நெஞ்சை நோக்கி செல்வ சொல்லுவது என்பது ஒரு வகையான உத்தி இதை பின்னாலே வருகின்ற ஆசிரியர்களும் இதை பின்பற்றுகிறார்கள் குறிப்பாக தேவார பாடல்ல திருநாவுக்கரச நாயனார் அப்படி சொல்வார் நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீ வா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்தேத்தி புகழ்ந்து பாடி சங்கராஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையும் மாதி என்றும் ஆரூரா என்றே அலரானில்லேன்னு சொல்லுவார் ஆக இந்த நெஞ்சை பார்த்து பேசுவது என்பது சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள ஒரு உத்தி ஆகையினாலதான் பின்னாலே நெஞ்சு விடு தூது என்றே தூதிலே கூட ஒரு வகை வந்தது என்பதை நாம் அறிகிறோம் ஆக அருமையான பாடல் மாமூலனார் பாடல் என்று சொல்லி இந்த சங்கத்தமிழ் அமுதத்தை பருகுவோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்